Después de 30 años, y aunque pueda parecer imposible que siga ocurriendo, la red sigue sorprendiéndome cada día. Desde hace un par de años, a través de las herramientas de todo tipo basadas en inteligencia artificial generativa. Google, en cuyos laboratorios surgió todo el corazón y la materia gris que impulsó este fenómeno tan desconocido hasta hace poco y tan mal comprendido hoy, se había quedado claramente atrás frente a otros. Pero desde su Experimental Labs Service está empezando a lanzar herramientas realmente prometedoras. Entre ellas, este Notebook LM que puede considerarse ya sin duda como el primer prototipo de agente o asistente multitarea funcional. Permite integrar distintos tipos de archivos, desde PDFs, archivos de Google Docs, audios, enlaces a sitios web públicos, incluso a vídeos de YouTube, e interactuar con ellos proporcionando resúmenes, resolviendo dudas, realizando esquemas, dando respuestas. Esto ya de por sí interesante, pero bueno, esperable. Pero la sorpresa ojiplática de hoy es que permite también crear un podcast sobre el tema con un nivel de detalle simplemente sorprendente. Como muestra un ejemplo cualquiera, hoy he leído la noticia de que la comunidad Rust ha llegado al convencimiento de que su futuro pasa por su integración, interacción e interconexión con C++. Excelente noticia para ambos lenguajes de programación, pero ese es otro tema. Pasé la escueta nota que han publicado en Slashdot y a partir de ella Notebook LM te permite profundizar en el tema, como decíamos antes, pero además me ha permitido crear en unos minutos un podcast con dos voces que conversan con un detalle y una naturalidad pasmosa. Y desde luego con una gran precisión en el uso de los términos y en la comprensión de la importancia, todo el trasfondo que lleva años gestándose entre Rust y C++, que si compiten o si colaboran. Un tema que no es de dominio público ni mucho menos. Puedes oír una parte del podcast, pero puedes crearlo en un momento sobre cualquier tema que se te ocurra. El pero de momento es que estos podcasts solo se pueden crear en inglés, pero de todos modos es simplemente increíble, una vez más. Ya tienes que saber también que pulsando las teclas de control más la de Windows y la de la letra L, al menos en Windows 11, te crea subtítulos en tiempo real. Aunque esa fue otra sorpresa de hace ya un tiempo. Pues nada, a esperar a ver con qué me sorprende la red mañana, pero seguro, seguro que no volverá a hacer. Like understanding yeah. how these languages might work together right. gives us a glimpse yeah. into the future of software, uh -huh. which impacts all of us. Affects every single one of us, yeah. Absolutely. So, this initiative by the Rust Foundation, right. with support from yeah. major players like Google, mm -hmm. has the potential yeah. to change the way we develop software okay. across industries. So they're not just aiming for compatibility. No. Right. They want to make it Easy. easier, safer, mm -hmm. more efficient to use C++ and Rust yeah. together. Together. In the same program. In the same program. Exactly. Now the article mentions yeah. that yeah. a lot of work has gone into right. creating libraries yeah. that bridge the gap, so to speak. Yeah. Uh-huh. But things haven't really evolved at the That's right. They haven't upper really core had, language level. At that kind of foundational core level. Can you elaborate on why yes. yeah. that deeper integration yeah. is so important? So think of libraries like pre-built modules, okay? Okay. They offer ready-made solutions for common tasks, mm -hmm. but they don't address the yeah. fundamental differences Liar, right. in how C++ and Rust mm. interact with the computer's memory. Okay. This lack of deep integration means that okay. developers often face yeah. clunky workarounds right. and performance bottlenecks okay. when they're trying to use these languages together. Okay. So then the article says this leads to, right. quote, worse outcomes for all users. Yeah. End quote. Yeah. Can you unpack that a bit? Sure. What are the real-world implications? Okay, yeah. If these two languages can't smoothly work together. Well, imagine you're a developer, right? And you're working on a critical piece of software, mm. let's say, for a medical.